Durante varios días, los presidentes provinciales y municipales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños se dieron cita en el Centro Integral Niceto Pérez de Artemisa para analizar las prioridades de la organización para la nueva etapa de trabajo. Inicial, trasladándole un fuerte abrazo del compañero Díaz Canel, que se encuentran en esta importante actividad de preparación, que estamos seguros contribuirá a multiplicar los resultados de la ANAC en el país como una organización de vanguardia en nuestra sociedad. Entre los retos de los anapistas destacan perfeccionar la labor de los buróes municipales y las direcciones de las organizaciones de base, potenciar el intercambio directo con los asociados e incrementar los resultados productivos en cada uno de los territorios del país. Todo nos dice que la ANAC, que nuestros campesinos, que el pueblo de Cuba exige y demanda de nosotros cuadros mejores, cuadros más disciplinados, cuadros más consagrados. Pienso que el Buró Nacional y la Dirección de la Revolución debe tener esa máxima convicción, es cómo nosotros le vamos a llegar hasta nuestro último asociado. El partido puede contar con el respaldo de los campesinos cubanos, que nunca le fallaremos a ese partido, y siempre estaremos en la primera trinchera de combate para defender la revolución y defender los principios de la revolución. El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, insistió en generalizar las mejores experiencias, elevar la cultura jurídica del campesinado y fomentar la autopreparación de los cuadros. La primera manera de hacer trabajo político ideológico es el ejemplo. Usted no puede hablar de sacrificio si no es sacrificado, usted no puede hablar de entrega si usted no es entregado, Usted no puede hablar de combatividad si usted no es combativo. Morales Ojeda destacó la importancia de continuar enriqueciendo las 63 medidas aprobadas para dinamizar la agricultura cubana y de elevar la organización y disciplina para rescatar la producción azucarera. Ustedes todos los días se enfrentan a disímiles problemas y están ahí asumiendo esa responsabilidad por el compromiso que tienen con la revolución. Por lo tanto, nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hacen los dirigentes de la NA, los campesinos. En medio de la crisis económica global agravada por la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo, el sector cooperativo y campesino apuesta por la creatividad y el optimismo para desafiar las limitaciones de recursos y dar respuestas a las demandas de la población. Daini Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.